student in previous lecture i told you about reproduction in cyanobacteria and now i am going to tell you about affinities of cyanobacteria but first of all what is affinity so affinity means similarities of similarity of character those organism which have more similar similarities show more close relationship between them now what is affinity affinity means similarities of characters suggesting relationship so those organism which have more uh, similarities it means they they have more close relationship with them or among them now cyanobacteria show their affinities with bacteria and with red algae so now see which characteristic of cyanobacteria resemble with bacteria and which characteristic of cyanobacteria resemble with algae तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एफिनिटीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया किससे अपनी एफिनिटीज अपनी सिमिलरिटीज ज़्यादा शो करता है और जिससे वो अपनी सिमिलरिटीज ज़्यादा शो कर रहा है मतलब उसका रिलेशनशिप उस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा है मैं भी उनकी एवोल्यूशन भी जो है वो क्या है वो साथ ही किसी ना कहीं एवोल्यूशनरी लिंक भी उनका आपस में बन रहा होता है तो साइनोबैक्टीरिया का जो क्लोज रिलेशन है सबसे ज़्यादा क्लोज जो रिलेटिव है वो है बैक्टीरिया तभी हमने इसको नाम दिया है साइनो इसके साथ जो है वो बैक्टीरिया लगाया है अच्छा अब इधर देखें साइनो के कौन से करेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं बोथ आर प्रोकेरोड्स साइनो में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है इन द सेम वे बैक्टीरिया के पास भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है इट मीन्स द बोथ आर प्रोकेरोड्स केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ ग्रुप बैक्टीरिया और साइनो की जो सेल वॉल है उसके भी केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बहुत सी साइनो की जो है वो किससे रिजेंबल करती है बैक्टीरिया से पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी होता है और बहुत सी साइनो की सेल वॉल में भी मौजूद होता है आफ्टर डेट बोथ आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों ही जो है वो बैक्टीरिया और साइनो दोनों जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो बोथ आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आफ्टर डेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन बोथ ऑफ दैम हमने पढ़ा है बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो साइनो में भी नहीं होती आफ्टर डेट रेस्टिंग सेल्स आर फॉर्म इन बोथ ऑफ दैम दोनों के अंदर रेस्टिंग सेल प्रोड्यूस होते हैं जैसे एंडोस्पोर जो है वो रेस्टिंग सेल है किसका बैक्टीरिया का इसी तरीके से साइनो का जो रेस्टिंग सेल है वो क्या है एकाइनेट इस तरीके से बाइनरी फिजन या सेल डिवीजन जो है वो बैक्टीरिया में भी होती है इन द सेम वे बाइनरी फिजन और सेल डिवीजन जो है वो यूनिसेलुलर साइनो में भी होती है आफ्टर डेट ये तो हो गई किसके साथ बैक्टीरिया के साथ इसकी सिमिलरिटीज अब देखें रेड एल जिसको हम रोडोफाइसी भी कहते हैं प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन थी उसमें साइनो को एल के साथ रखा गया था एल ग्रुप में रखा गया था लेकिन बाद में फिर इसको जो है वो बैक्टीरिया के साथ रख दिया गया अब देखें इसकी एल से और स्पेशली ये तमाम एल से नहीं मिलती है एल कौन सी वाली से मिलती है ग्रीन एल से अच्छा प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन पिगमेंट फाइकोबिलिन पिगमेंट दो तरह के होते हैं एक फाइकोसाइनिन और एक फाइको इरिथ्रिन ये बैक्टीरिया में भी होते हैं और ये रेड एल में भी मौजूद होते हैं रिजर्व फूड जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल का जो रिजर्व फूड है वो होता है साइनोफाइसिन स्टार्स रिजम्बल फ्लोरिडिन स्टार्स फॉर्म इन रेड एल जी रेड एल जी का जो रिजर्व फूड होता है वो बेसिकली कौन सा है वो है फ्लोरिडिन स्टार्स वो किससे रिजेंबल करता है साइनोफाइसिन स्टार्स से तो दोनों का मतलब रिजर्व फूड भी जो है वो सेम है इसके अलावा बोथ लेग फ्लेजिलेटेड सेल फ्लेजिलेटेड सेल जो होते हैं वो साइनो बैक्टीरिया में भी नहीं होते और रेड एल जी में भी नहीं होते दोनों के अंदर फ्लेजिलेटेड सेल मौजूद नहीं होते अच्छा ये तो हमने सिमिलरिटीज देख ली बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया की आपस में सिमिलरिटीज़ क्या हैं अब थोड़े से डिफरेंसेस की तरफ आ जाते हैं कि साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्या हैं अब देखें बोथ ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं ऑटोट्रोफ भी होते हैं और हेट्रोट्रोफ भी होते हैं अपना खुद फूड फूड खुद भी प्रिपेयर करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं जबकि साइनो बैक्टीरिया जो है वो क्या है वो ऑटोट्रोफ ही होते हैं दे आर ऑटोट्रोफ दे आर नॉट हेट्रोट्रोफ जबकि बैक्टीरिया ज़्यादातर ऑटोट्रोफ होते हैं कुछ बैक्टीरिया सॉरी ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफ होते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं जो ऑटोट्रोफ होते हैं इसके अलावा देख लें 
स्टोर फूड ग्लाइकोजिन बैक्टीरिया का जो स्टोर फूड है वो क्या है ग्लाइकोजिन है बट द स्टोर फूड ऑफ साइनोफाइसी इज साइनोफाइसिन स्टार्च दोनों के स्टोर फूड में भी फर्क है आफ्टर डेट लेक क्लोरोफिल ए इसके जो है वो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता जबकि क्लोरोफिल ए मौजूद होता है किसमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं उसके साथ क्लोरोफिल ए भी होता है आफ्टर डेट इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस होती है सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान सल्फर को यूज़ करते हैं और सल्फर ही क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं तो इनकी फोटोसिंथेसिस कौन सी होती है सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस जबकि साइनोबैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है मतलब वो अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वाटर को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं इसके अलावा एक और डिफरेंस भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिलेटेड सेल होते हैं जबकि साइनो के अंदर फ्लेजिलेटेड सेल मौजूद नहीं होते अच्छा अब आ जाते हैं हम बैक्टीरिया और रेड एल में क्या फ़र्क होता है तो मेन डिफरेंस तो ये है कि बैक्टीरिया प्रोकेरोड्स हैं और रेड एल क्या है यूकेरोड्स है बैक्टीरिया के पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता रेड एल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होती है बैक्टीरिया में जबकि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है इनके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता इनके पास क्लोरोफिल ए मौजूद होता है सेम इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस है और इसकी फोटोसिंथेसिस क्या है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है तो आई टोल्ड यू टूडे आई टोल्ड यू अबाउट एफिनिटीज ऑफ साइनो बैक्टीरिया नेक्स्ट टाइम I will come with an other topic which is uh, which is uh, importance of cyanobacteria in next lecture I will discuss uh, importance of or significance of cyanobacteria